Bienvenidos. Este es el día número 224. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Pide, lo mismo hago yo. Pidamos el don del Espíritu Santo. No recibamos esta palabra de cualquier manera. Recibámosla con humildad, con gratitud, con fe, con deseo de hacer la vida en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del primer libro de los Macabeos, capítulo primero. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Equitim, y después de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él, en primer lugar sobre la Hélade. Libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Después cayó enfermo, y comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud, y antes de su muerte repartió entre ellos su reino. Alejandro murió después de reinar doce años, y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos se ciñeron la corona, y sus hijos lo sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio Griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados, que sedujeron a muchos diciendo, «Hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males». Esta propuesta fue bien recibida, y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para gobernar sobre ambos reinos. Entonces entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y una gran flota. Allí atacó a Ptolomeo, rey de Egipto. Este retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó todo el país. Después de derrotar a Egipto, emprendió el camino de regreso el año 143 y subió contra Israel, llegando a Jerusalén con un poderoso ejército. Antíoco penetró arrogantemente en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro con todas sus lámparas, la mesa de los panes de la ofrenda, los vasos para las libaciones, las copas, los incensarios de oro, el cortinado y las coronas, y arrasó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomó también la plata, el oro, los objetos de valor y todos los tesoros que encontró escondidos. Cargó con todo eso y regresó a su país después de haber causado una gran masacre y de haberse jactado insolentemente. Una gran consternación se extendió por todo Israel. Gimieron los jefes y los ancianos. Languidecieron las jóvenes y los jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto fúnebre. Sentada en el lecho nupcial, la esposa estuvo de duelo. Tembló la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Dos años después el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que se presentó en Jerusalén con un poderoso ejército. 
Él les habló amistosamente, pero con la intención de engañarlos, y después que se ganó su confianza, atacó sorpresivamente a la ciudad y le asestó un terrible golpe, causando numerosas víctimas entre los israelitas. Luego saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres tomaron prisioneros a las mujeres y a los niños y se adueñaron del ganado. Después levantaron en torno a la ciudad de David una muralla alta y resistente, protegida por torres poderosas, y la convirtieron en su ciudadela. Allí establecieron un grupo de gente impía, sin fe y sin ley, que se fortificó en ese lugar. Lo proveyeron de armas y víveres y depositaron allí el botín que habían reunido en el saqueo a Jerusalén. Así se convirtieron en una permanente amenaza. Esto llegó a ser una acechanza para el santuario, una cruel y constante hostilidad para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del templo y profanaron el lugar santo. A causa de ellos, huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en una colonia de extranjeros, se volvió extraña para los que nacieron en ella y sus propios hijos la abandonaron. Su santuario quedó devastado como un desierto. Sus fiestas se transformaron en duelo. Sus sábados en motivo de burla y su honor en desprecio. Tan grande fue su vergüenza como lo había sido su gloria. Y su grandeza dio paso a la aflicción. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Además, el rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con la orden escrita de que adoptaran las costumbres extrañas al país. Los holocaustos, los sacrificios y las libaciones debían suprimirse en el santuario. Los sábados y los días festivos debían ser profanados. El santuario y las cosas santas debían ser mancillados. Debían erigirse altares, recintos sagrados y templos a los ídolos, sacrificando cerdos y otros animales impuros. Los niños no debían ser circuncidados y todos debían hacerse abominables a sí mismos, con toda clase de impurezas y profanaciones, olvidando así la ley y cambiando todas las prácticas. El que no obrara conforme a la orden del rey debía morir. En estos términos escribió a todo su reino. Además, nombró inspectores sobre todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios en cada una de ellas. Mucha gente del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos y causaron un gran daño al país, obligando a Israel a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kisleu, en el año 145, el rey hizo erigir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban y al que se descubría con un libro de la alianza en su poder o al que observaba los preceptos de la ley, se lo condenaba a muerte en virtud del decreto real. Valiéndose de su fuerza, se ensañaban continuamente contra los israelitas sorprendidos en contravención en las diversas ciudades. El 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el ara que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que habían circuncidado a sus hijos se las mataba, conforme al decreto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron. Y una gran ira se descargó sobre Israel. Palabra de Dios te alabamos, Señor.
Del libro del Eclesiastés, capítulo 8. ¿Quién es como el sabio y quién sabe interpretar los hechos? La sabiduría de un hombre ilumina su rostro, y así se transforma la aspereza de su semblante. Observa la orden del rey, y esto a causa del juramento hecho a Dios. No te apresures a retirarte de su presencia, ni te obstines en nada malo, porque él hace lo que quiere. La palabra del rey es soberana, y nadie puede decirle qué haces. El que observa el mandamiento no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio sabe que hay un tiempo y un juicio. Para cada cosa, en efecto, hay un tiempo y un juicio. Pero un gran mal pesa sobre el hombre, y es que él ignora lo que va a suceder, porque ¿quién le indicará cómo será eso? Ningún hombre es dueño del aliento vital para poder retenerlo, y nadie tiene dominio sobre el día de la muerte. No hay tregua en este combate y la maldad no librará al que la comete. Esto es lo que vi cuando presté atención a todo lo que se hace bajo el sol, mientras un hombre domina a otro para hacerle el mal. Así, yo vi a hombres malvados que eran sepultados honrosamente. Ellos partieron del lugar santo y en la ciudad se olvidaba cómo habían obrado. También esto es vanidad. Como la sentencia contra las malas acciones no se ejecuta inmediatamente, el corazón de los seres humanos se llena de deseos de hacer el mal. El pecador que hace cien veces el mal puede, a pesar de todo, vivir largo tiempo. Sin embargo, yo sé muy bien que la felicidad es para los que temen a Dios, porque ellos sienten temor en su presencia. Pero no habrá felicidad para el malvado. Él, como una sombra, no vivirá largamente porque no tiene temor de Dios. Hay una cosa vana que acontece sobre la tierra. A algunos justos les sucede lo que corresponde a la manera de obrar de los malvados, y a algunos malvados les sucede lo que corresponde a la manera de obrar de los justos. Yo digo que también esto es vanidad. Por eso elogié la alegría, ya que lo único bueno para el hombre bajo el sol es comer, beber y sentirse contento. Esto es lo que le sirve de compañía en sus esfuerzos mientras duran los días de su vida que Dios le concede bajo el sol. Cuando me dediqué a conocer la sabiduría y a ver la tarea que se realiza bajo el sol, sin que los ojos entreguen al sueño, ni de día ni de noche. Entonces yo vi toda la obra de Dios. El hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce en buscar, no encuentra. Y aunque el sabio diga que conoce, en realidad nada puede descubrir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 39. Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Luego le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del Esposo, mientras Él está con ellos. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. 
Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie después de haber gustado el vino viejo quiere vino nuevo porque dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús.